असलम फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है स्पीयर मैं ड्रैंक कोरिलेशन सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं समटाइम्स द एक्चुअल मेयरमेंट और काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स आर आइदर नॉट अवेलेबल और एक्यूरेट असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल दे आर अरेंज इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट सच एन ऑर्डर अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ रैंकिंग एंड द ऑर्डर गिवन टू एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंक द कोरिलेशन बिटवीन टू सच सेट ऑफ रैंकिंग इज नोन एज रैंक कोरिलेशन यानी कि फ्रेंड्स जब हमारे पास डेटा में कोई रैंकिंग शो हो रही हो और हमने उनके दरमियान को रिलेशन को फाइंड करना हो जिस को रिलेशन को तब हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रैंक को रिलेशन क्योंकि हमने इसको एसपीएस पे रन करना है तो उसके लिए टाइप ऑफ वेरिएबल का ऑर्डिनल या स्केल होना जरूरी है नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज कॉमन प्रॉपर्टीज है हमारे पास द रैंक को रिलेशन कोफिशियंट इज सिमिट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल दैट इज रैंक रिलेशन आप एक्स की वाई के साथ फाइंड आउट करें या वाई की एक्स के साथ फाइंड आउट करें तो दोनों के आंसर सेम आएंगे उसके बाद है कोफिशियंट ऑफ रैंक को रिलेशन लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन यानी उसकी जो रेंज है रैंक को रिलेशन की दैट इज माइनस वन टू प्लस वन नेक्स्ट है हमारे पास पी वैल्यूज जिसको हम सिग्निफिकेंट टेस्ट के लिए यूज करेंगे अगर हमारे पास पी वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव से लेस देन होगी तो हम कहेंगे कि टेस्ट इज अ गुड फिट टू डेटा और अगर हमारे पास पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 हो जाती है सो वी कैन से दैट टेस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि हमारे पास रैंक को रिलेशन की रेंज माइनस वन से प्लस वन के दरमियान होती है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं अगर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में हो अगर एग्जैक्टली exactly वैल्यू हमारे पास माइनस वन होगी तो इट मीन दैट देयर इज अट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन अगर नेगेटिव पॉइंट फाइव हो जाती है सो इट मीन दैट देयर इज अ मॉडरेट नेगेटिव एसोसिएशन अगर पॉइंट फाइव से भी लेस हो जाती है वैल्यू यानी पॉइंट थ्री है या पॉइंट टू है So it means that there is a weak negative association. अगर हमारे पास exactly zero हो जाती है value, so it means that there is no association. अगर positive point five हो, it means that there is a moderate positive association. Positive value हमारे पास अगर point three या point two हो जाए, so it means that there is a weak positive association. और अगर हमारे पास friends exactly plus one value आ जाती है rank correlation coefficient की, so it means that there is a strong positive association. इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है जिसमें एक पेंटिंग का कंपटीशन है जिसमें थ्री डिफरेंट जजेस ने रैंकिंग असाइन की है और स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन को को यूज करते हुए हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा जजेस का पेयर है जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन पाई जाती है यानी कि कौन सा जजेस का पेयर है दैट है द नियरस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट तो अब हम चलते हैं एसपीएसएस की जानब और इसकी डाटा एंट्री करते हैं और रैंक और रिलेशन को एसपीएसएस पे रन करते हैं जी सर फ्रेंड्स सबसे पहले आप वेरिएबल व्यू में अपने वेरिएबल्स के नेम असाइन कर लें यहाँ में मैंने नेम असाइन किए हैं एक्स वाई जी और मैंने तीनों वेरिएबल्स को ऑर्डिनल स्केल पे रखा है नेक्स्ट है आप डाटा व्यू में आ जाए और डाटा व्यू में अपने वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी तमाम वैल्यूज को राइट कर लें और रैंक और रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए एनालाइज पे क्लिक करें देन को रिलेट बाई यहां से अपने तीनों वेरिएबल्स को ऐड कर दे वेरिएबल्स के बॉक्स में एसपीएसएस में बाय डिफॉल्ट पियर्सन को रिलेशन होती है आप इसको अनचेक कर दें और स्पीयरमैन को रिलेशन को क्लिक कर दें और यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू डेली रहने दें फ्लैग सिग्निफिकेंट को रिलेशन को अनचेक कर देंगे तो इससे ये होगा कि जो हमारे पास आउटपुट शीट आती है और उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो नहीं होगा तो बेहतर है कि हम इसको चेक ही रहने दें क्लिक ओके तो अब देखें हमारे पास एक आउटपुट शीट ओपन हो गई है जिसमें कोरिलेशन शो हो रही हैं यहाँ पे देखें एक्स की कोरिलेशन एक्स के साथ वन है एक्स की कोरिलेशन वाई के साथ दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर और एक्स की कोरिलेशन जी के साथ जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री और ये जो स्टेटिक है इसका भी बाद में इसका भी आपको मीनिंग बताता हूँ पहले हम एक बार अपने टेबल को रीड आउट कर लें नेक्स्ट रो में हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू है टू टेल के लिए एक्स की सिग्निफिकेंट वैल्यू वाई के लिए दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर और Z के लिए 0.03 है नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज के हमारे डाटा में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज थी उसे नेक्स्ट रो में हमारे पास Y की वैल्यूज हैं। Y की कोरिलेशन X के साथ वही है जो X की कोरिलेशन Y के साथ थी क्योंकि हमने रीड आउट किया है कि हमारे पास कोरिलेशन में सिमिट्रिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है देखिए यहाँ पे भी 0.624 वैल्यू थी और यहाँ पे भी 0.624 वैल्यू है नेक्स्ट वाई की कोरिलेशन वाई के साथ वन है और वाई की कोरिलेशन जी के साथ दैट इज 0.503 और नेक्स्ट उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यूज है और नेक्स्ट नंबर ऑफ वैल्यूज है इसी तरह से हमारे पास जी की कोरिलेशन है जी की कोरिलेशन एक्स के साथ वही है जो एक्स की कोरिलेशन जी के साथ ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है नेक्स्ट है हमारे पास जी की कोरिलेशन वाई के लिए दैट इज जीरो और जी की कोरिलेशन जी के
जी तो फ्रेंड्स अब देखें यहाँ पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो हो रहा है और ये हमारे पास वन स्टैटिक पे है जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है फ्रेंड्स अगर यहाँ पे डबल स्टैटिक हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसकी वैल्यू वन होगी और अगर हमारे पास ट्रिपल स्टैटिक हो तो उसका मतलब होगा की हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू टेन होगी अगर आप लैग सिग्निफिकेंस को को अनचेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू शो नहीं होगी तो अब हम इस बॉक्स की इंटरप्रिटेशन की जाने चलते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो रैंक कोरिलेशन को ऑप्शन है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है सबसे पहले हमारे पास एक्स की कोरिलेशन वाई के लिए एक्स की कोरिलेशन वाई के लिए दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर सो वी कैन से दैट देयर इज अ मॉडरेट पॉजिटिव एसोसिएशन क्योंकि ये वन से दूर है करीब तीन उसके नहीं है नेक्स्ट हमारे पास रैंक कोरिलेशन को ऑप्शन एक्स का जी के साथ दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट सेवन सो वी कैन से दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन क्योंकि ये वैल्यू हमारी वन की करीब तीन होती जा रही है सो वी कैन से दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन एंड वी कंक्लूड दैट पेयर जी एक्स हैज अरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट यही हमने फाइंड आउट करना था इस एग्जाम्पल में नेक्स्ट हमारे पास रैंक कोरिलेशन को ऑफिशियंट वाई का जी के साथ दैट इज जीरो पॉइंट फाइव जीरो थ्री सो वी कैन से दैट देयर इज मोडरेट पॉजिटिव एसोसिएशन तो अब हम चलते हैं अपने सिग्निफिकेंस वैल्यूज की जाने सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू वाई के लिए दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर विच इज ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो वी कैन से दैट टेस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट नेक्स्ट है हमारे पास एक्स की वैल्यू जी के लिए दैट इज जीरो पॉइंट जीरो डबल थ्री विच इज लेस देन जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो वी कैन से दैट टेस्ट इज सिग्निफिकेंट एंड नेक्स्ट इज वाई की सिग्निफिकेंट वैल्यू एक्स के साथ दैट इज जीरो पॉइंट वन थ्री एट विच इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो वी कैन से दैट टेस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी हमें सिग्निफिकेंट टेस्ट प्रोवाइड एक्स और जी के पेयर ने दिया है और यहाँ पे भी हमने फाइंड आउट किया था कि जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन है वो पेयर जी और एक्स ही प्रोवाइड करता है तो दोनों तरह से हमें वाजे हो गया कि पेयर जी और एक्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन पाई जाती है उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि स्पेयर मैन रैंक कोरिलेशन को हम कब यूज करते हैं और इसको एसपीएस पे किस तरह से रन किया जाता है उसकी डेटा एंट्री किस तरह से की जाती है उसको रन किस तरह से किया जाता है एंड फर्दर इनकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है थैंक यू अल्लाह हाफिज